नमस्कार दोस्तों आज है सेवेंटीन ऑगस्ट ट्वेंटी डॉलर रुपी स्पेशल एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है अभी है डॉलर रुपी ये चार्ट पे थोड़ा सा डिले है एग्जैक्टली डिटू प्राइसिस डिटू प्राइसिस बोले तो जहाँ पे डीलिंग प्राइसिस होता है वो यहाँ पे कैप्चर नहीं तो यहाँ पे एट्टी एटी थ्री पॉइंट जीरो जीरो दिखा रहा है कल एंड परसों यानी फिफ्टीन अगस्त एंड सिक्सटीन अगस्त ये डॉलर भी काफी ऊपर गया था हाई ऑफ एटी थ्री पॉइंट फोर लेकिन हमारे इंडियन मार्केट में वो लेवल पे ट्रेड नहीं अभी हमें क्या देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल डॉलर रुपी को देखने के लिए हमें कुछ पॉइंट की ऊपर नजर देना है पहला है इनविजिबल हैंड्स दूसरा है डॉलर इंडेक्स तीसरा है क्रूड ऑयल एंड नेक्स्ट पहले स्टार्ट करते हैं डॉलर इंडेक्स पे डॉलर इंडेक्स ये डॉलर का स्ट्रेंथ या वीकनेस एज ऑफ नाउ ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है डेली आर एस आई एब इमीडिएटली जो रेजिस्टेंस है वो है आपका हंड्रेड एंड थ्री पॉइंट फाइव जीरो से हंड्रेड एंड पॉइंट सेवन जीरो ये ऑलमोस्ट वहीं पे आ चुका है हंड्रेड एंड थ्री पॉइंट ऐसा लगता है कि इस रेंज को एक आउट करके ऊपर की तरफ पॉसिबिलिटीज ये कर सकते हैं उसके बाद एक माइनर रेजिस्टेंस हो सकता है आपका हंड्रेड एंड फोर पॉइंट फाइव जीरो की तरफ एंड देन फाइनली द मेजर रेजिस्टेंस विल बी हंड्रेड एंड फाइव पॉइंट थ्री जीरो से हंड्रेड एंड फाइव पॉइंट सेवन जीरो की बैंड के अंदर आर एस आई स्ट्रेंथ सिम एक नजर क्विकली देख लेते हैं क्विकली अप्रोचिंग दैट बीइंग द केस यहाँ पे थोड़ा और थोड़ा रूम है एटलीस्ट टूअर्ड्स हंड्रेड एंड फोर पॉइंट कल एफ ओ एम सी मिनिट्स था जहां पे फर्दर रेट है इसका पॉसिबिलिटीज है इसके बाद ही डॉलर इंडेक्स में और भी ज्यादा तेज ये हो गया पहला एस्पेक्ट दूसरा एस्पेक्ट है सी एच चाइनीज इकोनॉमी पहले हमारा इंडियन इकोनॉमी मेजोरली कंसर्न होता था डोमेस्टिक एस्पेक्ट देखने के बाद यूएस में देखते थे जब भी जब जब भी यूएस में कुछ प्रॉब्लम होता था हमारा इंडियन कॉन्टेक्स में काफी स्ट्रेस आता अभी हमें सी एन एच को भी नजरअंदाज नहीं सी एन एच यानी चाइनीज इकोनॉमी को भी हमें नजरअंदाज नहीं करना है चाइनीज इकोनॉमी का जो कंडीशन से बताते हैं अभी हमें आने वाले समय में देखना है कि पी बी एस एज वेल एज दॉक कैसे कैसे मेजर्स लेते हैं इकोनॉमी को बूस्ट रिसेंटली उन्होंने क्या किया उन्होंने रेट कट किया ग्लोबली मेजर इकोनॉमीज आर हाइकिंग यानी रेट को बढ़ा रहे हैं वायर एज चाइना रेट को कट कर क्योंकि उनका जो इकोनॉमी ग्रोथ हो रही है ऑल्सो इकोनॉमी एंटरिंग इन टू द डिफ्लेशन डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है उससे पहले इन्फ्लेशन का मतलब मैं डिफिनेशन पार्ट में नहीं जाऊँ आज के दिन अगर किसी सामान का प्राइस अगर सौ रुपये है तो मान लेते हैं छ महीने के बाद या एक साल के बाद उस सामान सौ रुपया में मिलेगा वो सामान मिलेगा आपको हंड्रेड एंड सिक्स हंड्रेड एंड सेवन रुपीज के या प्राइस बढ़ रहा है नॉट बिकॉज ऑफ अदर कंडीशन बट बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन क्या होता है उल्टा इसका उल्टा यानी आज के दिन में अगर सौ रुपया है तो एक साल के बाद वो राइट वीडियो टू डिस्कस तो जस्ट कहने का मतलब वो चाइना अपना इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए काफी प्रयास कर रहे हैं और आने वाले दिनों में और भी प्रयास करेंगे ये जो चाइनीज यूआर सीएनएच जब तक अंडर कंट्रोल नहीं आता है एंड डेप्रिशिएट करते रहते हैं रूपी में भी प्रेशर आता रहेगा ये हो गया सेकंड थर्ड है क्रूड ऑयल एक बार देख लेते हैं क्रूड ऑयल में थोड़ा बेटर है क्योंकि यहाँ से आपका 87 88 लेवल से ये आपका थोड़ा सा सॉफ्ट हो रहा है ये सॉफ्ट 
इज अ पॉजिटिव लिटिल बिट ऑफ पॉजिटिव फॉर डॉलर हालांकि इतना ज्यादा भी सॉफ्ट नहीं हुआ ये अगर एटी के नीचे आ जाता है तो और भी बढ़िया हो जाएगा अभी ये सॉफ्ट क्यों हो रहा है क्योंकि चाइनीज इकोनॉमी इतना ज्यादा परफॉर्म नहीं चाइनीज इकोनॉमी परफॉर्म नहीं करेगा तो चाइना का जो ओवरऑल कंजम्पशन क्रूड ऑयल कंजम्पशन का कम हो चुका है उनका एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट जो भी होता है वो जो मूवमेंट मूवमेंट ऑफ गुड्स काफी कम हो चुका है दिस इज वन ऑफ द रीजन वाई क्रूड ऑयल थोड़ा सॉफ्ट हो रहा है जैसे ही रेट कट चाइना में देखा जाए सो यहाँ पे और भी सॉफ्ट होने का प्रोबेबिलिटी से इमीडिएट जो सपोर्ट लेवल होगा जो प्रीवियस रेट कट था क्या ये आने वाले दिनों में में आता है या हमें देखना पड़ेगा और एक बार आता है उसके बाद क्या ये यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा या ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ अगर ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आएगा इन सच ए केस इट इज गुड फॉर इंडियन रूपी अभी आते हैं डॉलर डॉलर रूपी पार्ट में हमें पहले देखना है मंथली चार्ट में आप देखो कि ये अक्टूबर ऑनवर्ड्स एक ट्रायंगल है ये ट्रायंगल के अंदर में ही फर्स्ट टाइम ये ऊपर जाने का प्रयास किया है ऑलरेडी ऊपर चला गया है लेकिन मंथली अभी तक क्लोज नहीं तो यहाँ पे अभी भी एक प्रोबेबिलिटी है इस टाइप का प्रोबेबिलिटी एक प्रोबेबिलिटी है क्या ये इन्वर्टेड पिन बार टाइप का बनाएगा ट्राई टू फाइ शो वट आई एम एक्सपेक्ट टाइप का अगर एक कैंडल बन जाता है विच इज क्लोजिंग बिलो द अपर एंड means the the resistance below the resistance तो अच्छा लेकिन क्योंकि क्योंकि अभी भी सत्रह तारीख है और भी थर्टीन फोर्टीन दिन कैलेंडर डेज बाकी सो इस टाइप का अगर कैंडल बन जाता है विच इज ए लॉन्ग शेडो कैंडल समथिंग लाइक दिस देन रूपी के लिए अच्छा है ये हो गया आपका मंथली पर्सन अभी आते हैं इकली पे जो प्राइस हम देखे देख रहे हैं ये आपका रेजिस्टेंस एक तो ट्रेंग, आ, आपका ये इंक्लाइन ट्रेंड लाइन जो इंक्लाइन ट्रेंड लाइन है उसके नीचे ऊपर ही क्लोज दिया है लेकिन जो हॉराइजेंटल लेवल उसके ऊपर ही क्लोज नहीं है इसमें बहुत ही गंदा मूव करेगा जब ये ऊपर जाके हाई के ऊपर जाके कुछ ये हो गया विकलेज अभी डेली डेली पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था ये जो ट्रेंड लाइन के जब जब ट्रेंड लाइन के आसपास आया 82 80 टू एट्टी के आसपास आया शार्प रिजेक्शन आया फ्रॉम दैट की तरफ शार्प पुश किया यानी रूपी एप्रिशिएट किया लेकिन इस टाइम यहाँ पे काफी टाइम पास किया था जब इस एरिया पे था आई रेज प्राइस थोड़ा सा गड़बड़ हो गया एंड ये ऊपर चला गया ऊपर आपका 83.40 तक गया है लेकिन उस टाइम पर इंडियन मार्केट छुट्टी था हॉलीडेज था ड्यू टू इंडिपेंडेंस डे एज वेल एज के लिए अभी अभी देखना है आर एस आई क्या ये दोबारा 16 में सपोर्ट लेके ऊपर ऑल्सो ये हो गया टेक्निकल बट द मेन पार्ट इज द इनविजिबल इनविजिबल हैंड्स क्या ये इसको 83 के नीचे रखना चाहेंगे या दे विल ट्राई टू फाइंड आउट सम न्यू रेंज एक नया रेंज फाइंड आउट करें उसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा सेक्शन को समझ ऐसे तो अगर मंथली जो था एक डिस्कस नहीं किया अगर ये रेंज के ऊपर क्लोज दे देता है तो ये ढाई रुपया रेंज का एक टू एंड हाफ रुपीज का एक अपवर्ड मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टेक डॉलर भी टूवर्ड्स एटी फाइव फिफ्टी के आसपास इस एरिया पे ले सकते हैं लेकिन अगस्त मंथ का प्राइस एक्शन मीन कैंडल मंथली कैंडल कैसे क्लोज दे देते हैं ऊपर एटी के ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग क्लोज आता है 
के तहत टू एंड हाफ रुपीज फर्दर डेप्रिशिएट होने का दम रखता है बट इट्स ए मंथली कैपिटल तो इमीडिएटली ये जा, जाएगा धीरे धीरे ग्रेजुअली जाने का प्रयास करेंगे कैसे प्राइस को मींस क्या ये इतनी के नीचे रखने का प्रयास करेंगे या दे विल ट्राई टू फाइंड आउट ए न्यू रेंज पहले का रेंज था ऊपर की तरफ एट्टी टू एट्टी एट्टी टू नाइनटी नीचे की तरफ एट्टी वन सेवेंटी एट्टी वन एटी ये जो एक रुपया का रेंज था नाउ इट में शिफ्ट अभी ये शिफ्ट कहा पे करे उसके लिए बॉटम कौन सा होगा एंड टॉप क्या होगा उसको हम भी देखें प्रीवियस एक्सपीरियंस से हमें ये महसूस हुआ है कि इनविजिबल हैंड्स आर अलाउिंग यूपी टू मूव इन ए रेंज ये रेंज कौन सा है इसको हमें देखना अभी आते हैं करेंसी फ्यूचर पे आपका अभी मॉर्निंग पे ये काफी नीचे आया था 8301 तक आया था फिर अभी ऊपर जा रहा है एट्टी हमारा एक पोजीशन है जो 75 लॉट्स जिसमें अभी बीस हजार इसको मैं अभी थोड़ा सा ऑब्जर्व कर रहा हूँ इसको मैं काट करूंगा नहीं करूंगा इसको और थोड़ा प्राइस एक्शन को मेरे को समझ उसके बाद मैंने एक पोजीशन लिया था ये आपका 83 कॉल को शॉर्ट किया था एट फोर एंड हाफ आज मॉर्निंग में ओपन होते ही मैंने कट कर दिया क्यों कट कर दिया कल इसका एक्सपायरी है मैंने जो कट किया कहा पे किया दस पैसे में यानी साढ़े चार का शॉर्ट था दस पैसे में कट किया सो मेरा ये साढ़े पांच पैसे का लॉस है जो मैंने यहाँ पे लॉस बुक किया ग्यारह तो यहाँ पे ग्यारह हजार लॉसेस है उसका जो एगेंस्ट में जो मैंने बाई किया था उसको मैंने काटा नहीं वहां पे तेरह हजार लॉस है यानी साढ़े बारह हजार का एज ऑफ ये लॉस है इसको मैं जो अगस्त फ्यूचर है उसको मैं सेपरेट रखा क्योंकि तो उसका कैलकुलेशन अलग है और ऑप्शन राइटिंग का कैलकुलेशन अलग है तो यहाँ पे मैंने साढ़े का लॉस बुक किया एंड आई एम हैप्पी क्यों हैप्पी जब इस लेवल पे जा रहा था इस लेवल पे आता तो मेरे को लॉस इन लेक्स मैं दिखा था कैसे लेक्स में होता एटलीस्ट एक लाख से डेढ़ लाख का मेरा लॉसेस हो जाता एंड उसके जगह पे अगर मैं साढ़े बारह हजार में ये पोजीशन काटा हूं तो आई एम हैप्पी उसके और एक पोजीशन मैंने यहाँ पे लिया था जो मैंने वीडियो में दिखाया नहीं था उसको भी मैंने साढ़े पैसे में कट किया बुक शॉर्ट किया था कितना क्वांटिटी किया था 150 क्वांटिटी किया था आज सुबह मैंने उसको कट कर दिया नौ बज के दो मिनट में एट टेन क्वार्टर इसमें भी मैंने लॉस बुक किया ऑलमोस्ट 9000 9000 एंड यहां पे मेरा 12500 तो हो गया आपका uh, 21500 तो यहां पे मैंने ऑलरेडी बुक कर लिया बिकॉज ये कल एक्सपायरी है एंड मेरे को लगता नहीं कि एटी थ्री के नीचे क्लोज रेदर ये इनविजिबल हैंड्स का अगर हाथ छूट गया तो ये पागल की तरफ ऊपर की तरफ जाने का एक्सपेक्टेशन सो so, ये जो दो पोजीशन इसमें मैंने ट्वेंटी टू थाउजेंड ऑलमोस्ट लॉस बुक किया उसके अगेंस्ट मैंने कल कल बोले तो फोर्टी अगस्त को एक फर्दर पोजीशंस लिया था क्या पोजीशंस लिया था 83 क्वार्टर शॉर्ट किया था 500 इसका ऑर्डर्स किधर है ये आज सुबह मैंने उसको बुक कर दिया जो आप देखोगे ये ढाई पैसे में बुक किया कर लिया मैंने शायद साढ़े सात रुपये में शॉर्ट किया था साढ़े सात पे पैसे पे शॉर्ट किया था जो मैंने टू एंड हाफ पैसे में कट कर दिया कट करके मिस बेसिकली कट बोले थे प्रॉफिट बुक किया एंड आई बुक और उसका जो हेच था उसको मैंने कट किया यानी मैंने यहां पे आपका करीबन ट्वेंटी फोर थाउजेंड का प्रॉफिट बुक किया ट्वेंटी फोर थाउजेंड ये पोजीशन में बुक किया एंड इस दो पोजीशंस पे मैंने ट्वेंटी टू थाउजेंड लॉस 
मेरे हाथ में दो हजार रुपये का प्रॉफिट एंड मैंने पतली गली से अभी फिर दोबारा मेरे को ट्राइसेक्शन को देखना है अभी मैं क्या सोच रहा अभी मैं ये सोच रहा हूँ इनविजिबल हैंड्स कितना डिटरमिन है कि कितने लेवल को डिफेंड करने का ये छोड़ दिया दैट बींग द केस मैं आई एम प्लानिंग टू शॉर्ट एटी थ्री पुट एंड एटी थ्री क्वार्टर पुट वो एक करेंगे एंड फर्दर आफ्टर थ्री थर्टी अगर डॉलर रुपीज ऊपर की तरफ जाता है एटी थ्री ट्वेंटी एटी थ्री ट्वेंटी फाइव की तरफ जाता है तो एटी थ्री फिफ्टी का कॉल कॉमेशन ये हाथ में एक ही दिन है सो ये मेरा मीन्स एक्सपेक्टेशन आई रिपीट मेरे क्या एक्सपेक्टेशन है अभी पहले मेरे को इनविजिबल हैंड्स का मूव समझना है अगर देखना है कि हाउ दे आर रेजिलियंट टू डिफेंड इटी थ्री हाउ फॉर दे आर रेजिलियंट टू डिफेंड दिलेवन अगर ये लोग ज्यादा रेजिलियंट नहीं होते हैं तो मैं एटी थ्री पुट को शॉर्ट एटी थ्री पुट को शॉर्ट इसे क्योंकि कल की एक्सपीरियंस है एंड ऑल्सो आई ट्राई लुक फॉर एटी थ्री क्वार्टर पुट को शॉर्ट एंड एटी थ्री फिफ्टी कॉल को शॉर्ट तो अभी मेरा ये इनिशियल माइंड में प्राइस लेकिन प्राइस एक्शन को देखने के बाद ही मैं डिसाइड करूंगा क्या करने वाला हूं क्या नहीं बट यहां पे ये जो पोजीशन इस पोजीशन में मैं बहुत बाल बाल बच गया क्योंकि ये जो सब पोजीशन लेके यहाँ पे आपका 83 का 250 और 150 400 फिफ्टी फोर हंड्रेड करीबन फाइव फोर हंड्रेड फोर हंड्रेड लॉट्स का और यहाँ पे 500 हंड्रेड मीन ऑलमोस्ट वन मिलियन एंड रुपी अगर 83, 40, 50 ओपन देता तो आई हैड टू बट आई एम हैप्पी अगर वो वी लॉसेस होता आई एम मेंटली प्रिपेयर अगर एक लाख लॉसेस भी होता है दो लाख लॉसेस भी होता है बिकॉज दैट इज द डिसीजन आई हैव टेक एंड आई हैव टू एक्सेप्ट मार्केट इज ऑलवेज बट फॉर्चुनेटली मैं इस पोजिशन एटी थ्री कॉल शॉर्ट एंड एटी थ्री टू पॉइंट टू फाइव का कॉल को शॉर्ट हो दोनों कॉम्बिनेशन में मैं दो हजार रुपया प्रॉफिट में निकल प्रॉफिट इज नॉट दट मेन थिंग बट दिंग इज दट आई एवॉइडेड एमेजर अभी मेरा एक एटी ये ऑगस्ट फ्यूचर का एक पोजिशन 75 लॉट्स इसको मैं सबसे क्योंकि डिसाइड करूंगा उसको कैसे करना है या रोल ओवर करना है या क्या करना है अभी फिलहाल इसको रहने देते हैं इसका एज ऑफ नाउ 20,000 लॉसेस है जब ये आपका इस एरिया पे 82 टू यहाँ पे 70 पे था उस टाइम पे मेरा 10 पैसे 11 पैसे का एक प्रॉफिट विच इज अबाउट एट थाउजेंड तो मैंने उस टाइम पे बुक नहीं किया क्योंकि मेरा ये कुछ पोजिशनल व्यू था उस टाइम पे मेरा ये व्यू था कि डॉलर भी मैं मूव टूअर्स एटी टू टेन एटी टू ट्वेंटी लेकिन सी एन एच के कारण ये ऊपर की तरफ चलना चाहिए राइट हम हर समय सही नहीं हो सकते लेकिन जब जब सही होंगे अपना प्रॉफिट निकाल लेंगे बट जब जब गलत होंगे तब मिनिमम लॉसेस के साथ निकलने का प्रयास सो ये जो ऑप्शन राइटिंग का वीडियो है मैंने जो पोजीशन बिल्डअप किया था फोर्टीन ऑफ अगस्त को उसका ये सीक्वेंस वीडियो है एंड आई ट्राई टू एक्सप्लेन इच एंड होप यू अंडरस्टैंड ऑलवेज प्ले विथ योर स्टॉक यानी मार्केट आपको कितना देगा इसका कोई गारंटी नहीं लेकिन आप मार्केट को कितना दे 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 सकते यानी कितना लॉसेस इनकार कर सकते हो एंड यू फील है उसके बारे में आपको नजर देना है यानी पोजीशन साइजिंग आई एम टॉकिंग आपका पोजीशन साइजिंग ऐसा होना चाहिए ताकि आप का जो लॉसेस जितना भी लॉसेस होगा उसके बाद आप आराम से सो सकते जैसे ये आज अगर एटी थ्री फोर्टी के आसपास हो 
तो मेरा लॉसेस करीबन आपका डेढ़ लाख के आसपास हो जाए एंड आई एम कंफर्टेबल इन बुकिंग दैट उसके बाद क्योंकि हाँ एक दिन में वो डेढ़ लाख आएगा नहीं लेकिन सेवन टेन डेज में वो मेरा निकल आएगा सेवन टू टेन ट्रेडिंग डेज में वो उतना अमाउंट मेरा रिकवरी हो सकता है यानी कहने का मतलब आप इतना ही पोजीशन लो एंड कैलकुलेट कि यहाँ पे अगर लॉस होता है तो कितना मैक्सिमम लॉसेस हो सकता है एंड क्या मैं उस लॉस बुक करने के बाद रात को सो सकता इज द मेन क्राइट कितना बना सकता हूँ एक पोजीशन में उसका कोई लिमिट और हमारे हाथ में भी नहीं मार्केट आपको कितना देना चाहता है उसका कोई उसका कोई आपका मींस uh, हम डिसाइड नहीं कर सकते मार्केट हमें कितना देगा लेकिन हम मार्केट को कितना देंगे और देने के बाद कितना हैप्पीली रात को सो पाएंगे और नेक्स्ट दिन विथ इक्वल एनर्जी हम दोबारा मार्केट को देख पाएंगे पोजीशन इनिशिएट कर पाएंगे उसके ऊपर डिपेंड माना ये पोजीशन साइज कितना क्वांटिटी लेंगे दस लॉट लेंगे पचास लॉट लेंगे सौ लॉट लेंगे वन मिलियन लेंगे फाइव मिलियन लेंगे प्रॉफिट कितना होगा दैट इज नॉट कितना लॉसेस हो सकता है ऑलवेज मेंटली बी प्रिपेयर फॉर दैट दैट डजेंट मीन कि आप उतना लॉसेस लो लेकिन आप कितना हैप्पीली वो ले सकते हैं मैं यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे आपका मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी को करना विच इज वेरी इंपॉर्टेंट आपको बहुत ही केयरफुली इसको देखना है स्ट्रेटेजी कुछ नहीं है मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सो ये जो स्पेशल एनालिसिस अभी के लिए इतना ही आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा इफ सो लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए Also share it among your friends. Those who have not subscribed to my channel, request all to subscribe. Thank you and have a great day. Ahead. Also, eight years. Marupi ka volatile, volatile jo road 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 hai, wo abhi aane wale hai. Pehle ek range mein tha, eighty one, eighty se eighty two, eighty ke beech mein, usme uska road 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 jo hai, wo dikhaya. Is range breakout ke baad. one should be mentally prepared to accept its highly volatile rupee kaise behave kaise kitna volatile ho sakte usko thoda sa dekha 2011 2012 gap out ek ek din overnight gap out jo hota tha ek ek rupya der der rupya ka overnight gap out yani aap agar एक पोजीशन पे शॉर्ट और नेक्स्ट डे दे रुपया दे पैसा नहीं दे रुपया यानी सपोज मान लीजिए अभी एटी थ्री जीरो नेक्स्ट डे मॉर्निंग पे उठा ओपन हुआ है एटी फोर फिफ्टी हट जाता है वो है डॉलर रुपये का रोज रोज सो डॉलर रुपये ट्रेड करने से पहले थोड़ा सा ध्यान से संभाल नहीं तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट बर्न आउट होने में टाइम लगेगा सो अभी के लिए इतना ही थैंक यू एंड बाय